Sí, bueno. Bueno, y después de firmado el testamento, ¿cómo procedemos? Ya, es que yo me voy a ir. No, él no va a venir a cuidar la propiedad. Sí, bueno, yo le expliqué que la... Le, le hablo después. Va. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces en el carro? Pues es que el abogado no ha venido y, y él es el que tiene las llaves. No entiendo cuál es el propósito de juntarnos con él acá. Es para ver lo del testamento. Así lo quería nuestro papá. Ya. ¿Y entonces qué? Pues hay que esperar al abogado. Claro. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Seguís con...? Santiago. Uh -huh, uh -huh. Sí. Llevamos cinco años. Ah, cinco años. Yo no he sido tan afortunado. Todo su tiempo. Mm. Te hiciste más tatuajes. Igual de juzgón que tu papá. Nuestro papá. Entremos. Hace calor. ¿Qué vas a hacer? No vamos a quedar ahí todo el día. ¿O oh, sí? ¿Y las llaves? Que las tiene el abogado. No, para. Mejor esperemos a que venga el abogado. Para que te vean los ladrones, ¿verdad? Y así te copien el estilo. Nadie viene aquí un lunes. ¿A quién se le ocurre reunirse un lunes en la casa de la playa? Es que según el abogado, es lo que, es lo que papá quería. Ay, Andresito, haberte ido 10 años a Europa no se te quitó lo mamón. Sí, sí, mamón y todo, pero al menos he hecho algo con mi vida. ¿Vos qué has hecho? Lo que he querido. O sea, nada. Ay, Andrés, haber nacido seis años después de mí te hizo tontito. ¿Qué desconfianza la de esta familia? Antes se mantenía aquí abierto. Sí, pero desde que papá enfermó que nadie viene, por eso ahora se mantiene todo bajo llave. ¿Y quién le da mantenimiento? Yo ninguna persona, pero, pero parece que solo viene los jueves. ¿Y por qué no nos citaron el jueves mejor? Porque yo el miércoles me voy de regreso a España. Típico. Todo gira alrededor de Andrés. ¿Y qué vamos a hacer para mientras? Hace demasiado calor. Vamos al carro. Ahí hay aire acondicionado. ¿Ese no es el carro de tu papá? Nuestro papá, sí, sí, ese es su carro. Lo estoy usando para resolver todos los documentos legales. Ay, ¿qué haríamos sin tu resiliencia? Esta familia se desboronaría. Bueno, ¿cuál es tu problema con nuestro papá? Tu papá. Para mí solo fue un espermatozoide. Seguramente el que me dio el cromosoma gay. Pero miren quién está hablando de querer ser el centro de atención. Pobrecito de mí, cómo sufro. Mírenme, mírenme, soy gay. ¿Y quién dice que soy pobrecito porque me guste la verga? Estos son desagradables. Ay... Perdón, no lo vuelvo a hacer, papá. Sos idéntico a él. Ah, no. Se acaba de morir. ¿Cuál es tu problema con nuestro papá? ¡Tú, papá! Mierda, sé con razón no te soportaba. ¿Qué sabes vos de soportarme? Sos mucho menor que yo. No tuviste que tolerar la mierda que tu papá me hizo sufrir. ¿Quién chingados no entiende que tus hijos nunca van a ser como vos? Nunca van a llenar tus expectativas. ¡Puta! ¡Qué calor! ¿Qué putas estás haciendo? Hace calor. Me voy a meter a la piscina. ¿En, en, en pelotas? 
Pues no traje calzoneta. Métete en calzoncillo, no sé. Ay, deja de ser tan cuadrado como tu papá. Soy tu hermano, soy humano. Vos y yo desnudos, somos iguales. No pasa nada. Puta madre. Nelson. Nelson. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Cuáles vecinos? Nunca te has metido a nadar desnudo. En tu casa no caminas sin ropa. Tanta vergüenza tenés de tu cuerpo. Eso no tiene nada que ver con tu comportamiento. ¿Cómo te vas a secar, no? ¿Qué pasa si viene el abogado? ¿Qué va a decir? No va a decir nada. Se le está pagando por su servicio. Me voy a secar con el sol. Estamos en la playa. Pues si yo nunca nos vamos a llevar. ¿Y acaso es obligación? Somos hermanos. Eso no implica nada. Pero debería. Eso es la encarnación de nuestro padre. ¡Ja! Dijiste nuestro padre. Eso no es necesariamente algo bueno. El abogado se regresó a la ciudad. Dice que el tráfico estaba imposible. Sigo sin entender por qué teníamos que venir hasta acá para leer el testamento. Nos dejó la casa a los dos. No he venido aquí en años y no pensaba en regresar. No entiendo por qué odias tanto a nuestro papá. ¿Quién dice que lo odia? ¿Te rehusas a referirte a él como tu papá? ¿Acompañan? Vos y yo somos diferentes en estilo, en metas, en apariencia, todo. Desde que te fuiste a Europa, solo nos saludamos para el cumpleaños. ¿Por qué crees? No sé. En 33 años, no hemos tenido un momento significativo entre vos y yo. Pensalo. ¿Y? ¿Entonces? En dos días vas a desaparecer y volveremos a hablar para el cumpleaños. ¿Y ya? Sí, pero lo podemos escribir más seguido. Podemos hablar por teléfono, no sé. Soy mi hermano. Y vos el mío. Pero deja que fluya. Si vos y yo estamos destinados a ser más unidos, surgirá. Y si no, no pasa nada. Tengo que regresar a casa. Santiago me espera. ¿Y el abogado? ¿Y la firma? Quédate vos con todo. Yo me voy a quedar con este momento. Lo único bueno que nos dejó nuestro padre. Deja que fluya.
Floyd.